Mr. President, for allowing me to come on stage for the second time. Mr. President, mine may not be a question, but I beg the House to accompany me on this. First, I will begin by thanking the Honorable Minister of Finance and assuring him of uh, the admiration that this house has for him as one of the ministers who tackles the task assigned to him as Minister of Finance at a time like this for a country like ours. It is not in every setting that a country that goes through the challenges that our country goes through will have an individual who dedicates himself in translating the vision of the head of state and the management of public finances with pragmatism and articulates the policy of the head of state in a focused manner. Mr. Minister, the English people say that he who does not know how to show gratitude does not deserve sacrifice. We associate ourselves as a house that operates in dignity with men and women who have contributed enormously in upholding the unity and peace of this country. Mr. Minister, we are structured collectively and unanimously accompanies the head of state and all of the other institutions in Canada in ensuring that a beautiful country remains the best place on earth. Mr. Minister, therefore, Cambridge should not be a place where misery and poverty should flourish. In doing so, we have performed our duties in this house with dexterity, fairness, and of course, dedication and commitment. But Mr. Minister, as overseer in the management of public finances, I stand here to plead with you to convey our frustrations to the head of state as senators. The men and women in this house may not be bold to let you know that we walk through a tightrope in this house in benefiting from what should be the national cake in terms of our advantages and our benefits. As the supreme supervisor and overseer of the management of public finances, we want to let you know that our dues are withheld in this house. Merci. We do not establish Mr. President, Mr. President, Mr. President I'm, I'm going to get to that. The head of state has been so generous and magnanimous, magnanimous in presenting this law that is before us. Before we do so, let us put our house in order. And with all due respect for you, Mr. President, I will take my seat, but let it be known, Mr. President, Mr. Minister, that all of your work as a finance minister cannot be complete if the finances of the state are not duly allowed to trickle down to the beneficiaries in the manner in which they are supposed to. We want to thank you for all what you are doing, thank your collaborators, and urge that you should drive to the end. You may not have a hand in the management of this house, but you can report and be of great assistance to the house. Thank you, sir. Thank you, Senator Levagamo. J'en viens au sénateur Maman. Euh, merci, sénateur, pour vos félicitations. Vous aussi, vous avez parlé des enseignants du secondaire. 
trois enseignants primaires, je viens euh, de vous donner la réponse. Euh, et vous avez dit, pouvez-vous nous rassurer que nous n'évoluons pas vers la courbe de salaire Vous avez parlé du problème de, du déficit budgétaire. Bien, je vais immédiatement sauter cette question pour arriver au sénateur de la Mobile. Je vais vous dire pourquoi je mélange les deux. Senator Benamuki, I would like to thank you for your work. And uh, I see the issue you are raising. You say that you are you're expecting something. You are the Senate. You are expecting something. And you would like to see the Minister of Finance doing what you want him to do, as far as you are concerned. But why I would have Do I see the link with the question of Senator Mamou? He's talking about est-ce que nous ne voulions pas vers le monde This is why I want you to see the link. There is a link. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Sénateur, vous êtes des représentants du peuple. Je vous parle en tant que ministre des Finances. C'est-à-dire quelqu'un qui vit la réalité de nos finances publiques. Je suis heureux, sénateur, lorsque vous dites est-ce que nous n'évoluons pas vers la cour de salaire J'ai déjà, je veux déjà vous tranquilliser pour vous dire la réponse, c'est non. Mais, je me félicite de cette question parce que il faut peut-être que chacun d'entre nous se rappelle que la cour de salaire a déjà eu lieu. Ça veut dire que c'est une hypothèse qui est probable ou possible, pas probable, je veux dire possible. Ça peut arriver. Et ça peut arriver quand Ça arrive quand vos dépenses commencent à être supérieures à vos revenus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons un pays qui a une certaine richesse. On appelle le PIB. Comment le PIB évolue-t-il C'est-à-dire la richesse. Mais plus qu'il se répond, qu'on compare ça à l'évolution des dépenses aussi. Et si par inadvertance, vous avez une évolution des recettes qui est moins importante que l'évolution des dépenses, vous êtes en train d'aller vers là où vous avez peur d'aller la salle. Mais moi je suis heureux quand le sénateur Mélamouki me dit euh, vous avez des avantages. Donc, moi, je suis là, je suis là, je ne suis pas du viol de la loi. Mais ce serait bien, quand même, tant que vous regardez vos avantages, ce serait également bien que vous vous assuriez que vos revenus sont susceptibles d'absorber tous ces avantages. Ça, c'est un. Nous, nous devons être sérieux et responsables. Je ne vous le cache pas. Lorsque, par exemple, le ministre, le premier ministre nous convoque, parce que le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur a fait une demande pour le recrutement, on va lancer, il faut qu'on fasse un concours pour les écoles normales, pour les enseignants, etc. etc. Donc, il faut que, quand le ministre des Finances va dans ce genre de réunion, c'est pour aller le rappeler que toutes ces dépenses doivent être soutenables. Et moi, je me rassure, c'est 35% des recettes fiscales. Je ne me laisse pas la tête. 35%. Quand vous commencez à y passer 35%, vous mettez beaucoup de choses en ordre. Nous avons des revendications des anciens. Qui sont des revendications légitimes Et le chef de l'État l'a dit. Elles sont légitimes. Il faut donner suite à ces revendications. Mais, dans le même temps, il faut qu'on réfléchisse sur la meilleure technique de recrutement des enseignants. En tant que ministre des Finances, je suis obligé, si je ne le dis pas, personne ne le dit. Et on risque d'aller dans une situation qui peut être mal J'ai suivi le rapport du Sénateur, sénateur à maman, à maman, 
Lorsqu'il est revenu sur la différence que j'ai faite à la commission entre le ministre Sup et le ministre Sèvres, qu'est-ce que j'avais dit ce jour-là J'avais dit, et je ne le cache pas, je le dis devant le premier ministre, chaque fois que je suis en cette maison. C'est qu'il est quand même curieux que d'année en année, on pose le même problème. À savoir, il y a déficit des enseignants, il y a déficit des enseignants, il y a déficit des enseignants, c'est vrai, c'est vrai. Euh, plus on crée de lycée, plus on crée de collège, plus on crée de CS, plus on crée une demande d'enseignants. Nous tous ici, nous avons dans nos villages souvent à payer nous-mêmes de nos poches euh, euh, certains, certains enseignants, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre problème, et il faut avoir le courage de regarder ce problème en face. C'est que les administrations sont pleines des personnes qui ont été recrutées pour enseigner. Et qui sortent des bonnes normales, vont dans notre ministère. Mais l'enseignement des pères, et comme l'enseignement des pères, le besoin est toujours. Donc, ça devient un peu... Oui, décisif. Travail décisif, comme on dit, on fait, et puis le problème revient, le problème revient, le problème revient. Allez dans le ministère, vous allez avec Et quand je faisais la comparaison, c'est pourquoi C'est parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, le problème se pose aussi. Sauf que le problème a été réglé d'une manière qui me semble, bon, si je peux me permettre de faire un jugement. Qu'est-ce qu'on a fait là Il y a une prime que les professeurs de l'université touchent, je ne sais pas, prime à la limite, prime de recherche, je ne sais pas comment ça. Il y a cette prime qui existe. Et. Le ministre d'État a dit aux enseignants, moi je vais continuer à vous verser cette prime, mais à condition, même si vous travaillez dans les ministères, ils sont partout, moi même jamais, au ministère des Finances, ils sont aussi dans les ministères, sauf que, sauf que, on leur a dit la prime, vous continuez de la toucher, si vous dispensez un certain nombre de cours. La conséquence c'est quoi la conséquence, c'est que ces enseignants-là, quand bien même ils sont affectés dans notre département ministériel, mais l'enseignement ne les perd pas. Puisqu'ils donnent toujours le coup, sinon on leur laisse pas. Seulement, ce qu'on est, c'est différent. Ceux qui sont partis, ceux qui sont dans les ministères, ils ne sont plus à l'enseignement. Il m'a même été rapporté que même ceux qui travaillent au ministère de l'enseignement se voient, c'est-à-dire leur propre ministère. Parce qu'ils sont là, ils ne touchent plus à la crème. Mais, il me semble quand même important qu'un problème comme celui-là doit être regardé. Il me semble. Peut-être que ça va diminuer, peut-être que ça va pas régler tous les problèmes, mais peut-être que ça va peut diminuer le problème de manque des enseignants. De même, on peut s'interroger sur. Moi, je ne suis pas technicien en matière mais sur le nombre d'heures de cours dispensés par les enseignants. Peut-être. Parce que quand moi je lis les rapports, j'ai l'impression que certains n'ont pas suffisamment d'heures de cours. On peut même s'interroger sur les affectations des enseignants. C'est-à-dire que je suis professeur de mathématiques, je n'ai peut-être que 10 heures dans, dans le lycée de Mouléco, mais peut-être je peux aussi donner 5 heures dans le lycée de Mouléco, je, je, je tiens pas. Toutes ces réflexions-là, à mon avis, mériteraient d'être menées. Et là, j'en reviens à ce problème que le sénateur m'a posé, que j'ai relié à cette heure de la Mokéani. C'est que, quand vous devez recruter, vous recruter, vous recruter, vous recruter, c'est bien, mais le ministre des Finances, son rôle est toujours de se dire oh, est-ce que j'ai de quoi payer tout ça Est-ce que j'ai de quoi payer c'est mon rôle, pas parce que je suis méchant, pas parce que je ne veux pas qu'on recrute. Vous avez dû apprendre quand même au niveau de la santé, euh, presque 40%, si ce que j'ai lu, si je me rappelle bien, 40% c'est des vacataires. Ah, ils demandent à être recrutés, je me mets à leur place, ils demandent à être recrutés. Mais moi, quand on va me dire recrutez je vais regarder ce que ça fait. Pour que je me pose la question, est-ce que je serai en mesure de soutenir pas seulement maintenant, mais demain, après demain. C'est pour ça que je remercie beaucoup le sénateur, Maman, pour la question. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité. 
Est-ce que c'est soutenable Madame de la Montée, excusez-moi si euh, pour votre question je mélange les ailes. Mais je voulais vous dire, moi, vous savez, les avantages, euh, quand c'est dû, c'est dû. Ça vous revient, ça doit vous revenir. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, moi je fais. C'est vrai qu'on me dit souvent des choses, quand je demande à mes collaborateurs, mais ce qu'on doit faire, ils me disent non, c'est pas prévu. Mais quand on doit le faire, on le fait. Mais moi, je suis prêt à examiner au cours d'une session avec vous sur les listes des soutenabilités de certains chefs. C'est un problème extrêmement important. Si vous le négligez, vous allez vous retrouver une fois dans une situation qui devient insoutenable. Et quand vous avez un budget qui ne peut plus soutenir certaines charges, soit vous allez vous endetter, on va revenir encore sur cette histoire de s'endette haut, soit alors vous allez vous dire, c'est trop lourd, donc il faut soit réduire les salaires, hélas, soit faire des compressions des effectifs, hélas. Voilà la réalité. Euh, 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 des choses, c'est la train de remonter. I hope you understood what's my, my problem. Yes, I agree with all what you said. And we are ready to pay what you have to, to, to receive. But you have to see, first of all, is it due? If it's due, do we have enough resources to do that? But it's not our intention not to pay what we have to pay to it. Yeah. Alors, sénateur Ramanan, je reviens donc vers vous. J'ai fait un peu long parce que j'ai voulu mélanger les deux, les deux questions. Je vous rassure qu'à l'heure actuelle, nous ne pensons pas aller vers la coupe des, des salaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et là je reviens sur euh, la, la question euh, euh, du sénateur Gaïa, du sénateur comme il fallait trouver 400 milliards, mais on les a cherchés ailleurs. D'où la coupe du budget, des administrations. Vous aurez préféré qu'on coupe les salaires, non Non. Vous préférez couper, on a, on a coupé, ça nous permet de préserver euh, les salaires euh, des, agents, des agents de l'État. Alors, vous avez dit, sénateur, bon, le déficit budgétaire semble être devenu chronique dans le pays. Bon, à part si j'ai quelque chose, sénateur. La première chose, je me rappelle toujours, quand j'étais à l'université, dans mon cours de finances publiques, on nous disait, c'était le professeur Poncho, le professeur que la théorie classique veut justement que le budget soit toujours équilibré. Pas les déficits. Mais la théorie moderne a d'ailleurs inventé un principe qu'on appelle le principe du déficit systématique. C'est-à-dire celui de ce qu'on appelle Keynes. C'est-à-dire c'est. C'est cette théorie qui dit, même si vous êtes en déficit, si vous faites par exemple des grands travaux, des travaux qui vont vous donner de l'argent, même si vous êtes en déficit, ça n'est pas grave. Parce que ces déficits, ces, ces grands travaux vont produire des recettes et les recettes, vous allez résorber tous ces déficits. C'est pour ça que même au niveau de la CEMAC, comme dans tous les grands pays, je vois ça à la CEMAC, je vois ça en Afrique de l'Ouest, à la CDAO, je vois ça dans l'Union Européenne, et tout, et tout. Vous ne verrez dans aucune de ces organisations qu'on dise déficit zéro. Non, ça n'existe pas. À la CEMA, on dit, ne dépassez pas 3%. Ne dépassez pas un déficit de 3%. Ça veut dire que le principe du déficit est acquis. Monsieur le sénateur, vous allez faire comment vous vous rappelez, je ne vous parle toujours de ça ici lorsque nous parlons de la dette. Je vous dis, faites attention. Vous ne voulez pas avoir de déficit, bon, c'est bien, vous ne voulez pas être endetté, c'est bien. Mais c'est l'intérêt d'accepter que vous n'ayez pas de route non plus, qui vous mène chez vous. Accepter que vous n'ayez pas de barrage pour avoir de l'électricité. Accepter que vous n'ayez pas de dispensaire, parce qu'il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas. Mais lorsque un pays peut se développer, il est obligé de faire un certain nombre de choses qui peuvent entraîner un déficit, déficit qui est couvert par la dette. Pourvu que tout cela, je reviens encore sur l'expression, que tout cela soit soutenable 
Et c'est le dernier Cameroun. Vous n'avez jamais appris que le Cameroun est en défaut de paix, nous nous payons notre paix. Mais là encore, il faut bien s'en tenir. C'est-à-dire des bons projets, des projets qui, euh, qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent et donc de rendre cela. Alors, vous avez dit, on, on a dans le, dans, le, dans le déficit chronique. Je voudrais vous dire que ça fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés dans le programme avec le Fonds monétaire international. Au début de la crise, dans les années 2015, avant que le chef de le président de la République ne, ne organise le sommet ici à Yaoundé de la CIMAR, le déficit euh, budgétaire au Cameroun a donné déjà de 6% du pays. 6%. Alors, nous avons fait un travail colossal. Colossal pour être là où on est maintenant, on est à 2% maintenant. Et l'objectif à terme est d'aller avoir en dessous de 20%. Même comme, même comme au niveau de la Sénat, on parle de 3%. Donc, habituons-nous à ce terme. C'est vrai que dans le langage courant, quand vous êtes déficit, on voit déficit de caisse, on voit quelque chose de mauvais, vous allez en prison. Non, non, non. Dans la gestion moderne, dans la gestion moderne, les déficits. Et nous, nous, nous travaillons justement pour aller en dessous, en dessous de, de 2%. C'est 2% cette année, malgré ce qui a eu à cette petite dans les 2%, mais à la fin du, du, du programme, nous vous serons atteints de 1,5%. Et, 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 